Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda reunión del curso. Bueno, este y yo os vamos a comentar los aspectos más importantes de este segundo trimestre. Vamos a comenzar un poco hablando eh, de las líneas generales de trabajo de este trimestre. Bueno, eh, empezamos por la lectoescritura. Eh, estamos en pleno proceso de, de adquisición de la lectura y de la escritura. Cada niño está en un momento totalmente diferente, pero, no, pero la verdad es que todos están muy, muy motivados. Eh, bueno, respecto a la lectura, intentamos a lo largo de la semana ir llamándoles de forma individual para leer con ellos. Eh, cada uno está en un nivel diferente, entonces vamos adaptando la lectura según vamos viendo eh, su avance. Unos han empezado a unir eh, letras y leer sílabas, otros leen palabras más cortitas, otros más largas y otros ya son incluso capaces de leer frases. De momento lo estamos haciendo todo en, en mayúscula, ¿vale? Con la minúscula ya eh, continuaremos pues, a lo largo del tercer trimestre. Más sí. En cuanto a la escritura, bueno, pues eh, seguimos trabajando diferentes textos como poesías, adivinanzas, canciones... Eh, y bueno, nuestro objetivo es que vayan escribiendo palabras de forma libre, sin copia, que vayan pensando en ellos los sonidos de cada una de las letras y que lo vayan transcribiendo, ¿vale? Que vayan pensando solos el sonido y su letra y así de forma eh, libre vayan escribiendo. Mm, también estamos haciendo el, el cuaderno número 5 de palabras mágicas, donde hay actividades pues, muy variadas, de rellenar huecos, de unir palabras, de clasificarlas... Bueno, y entonces, pues eso, y ahí trabajamos eh, en diferentes tipos de actividades de escritura. Eh, bueno, también estamos continuando con la actividad de la rueda, que ya os comentamos el primer trimestre, que era una actividad de juegos manipulativos en pequeño grupo y van rotando por las diferentes estaciones de, de lectoescritura. Y esto pues nos ayuda a complementar la, eh, bueno, las actividades de lectoescritura que hacemos de forma trabajando. escrita. Y bueno, y a ellos es que les encanta esta actividad, ¿vale? Bueno, eh, además, eh, hace poco, hace un mes más o menos, hemos empezado a ver la minúscula de diferentes formas. En sus mesas tienen ya su nombre y su apellido en mayúscula y en minúscula. Luego hemos empezado también a jugar con la ruleta, a tirar de ella y ver eh, la letra mayúscula y asociarla a la minúscula. Y además hacemos una actividad más concreta de lectoescritura, que es a través de un libro, que es este de aquí, que tenemos aquí, que se llama Abezú. Es un libro en el que aparecen las letras del abecedario, ordenadas, siguiendo una secuencia, y cada una de las letras va asociada a una, a una, a un poema, a una poesía. ¿vale? Entonces, bueno, en este, por ejemplo, en esta, que es la C, aparece la letra mayúscula y luego las letras minúsculas aparecen con diferentes tipografías, en, en letra cursiva e imprenta. Y bueno, pues como podéis ver aquí aparece también una poesía eh, asociada en la que nosotras luego preparamos una ficha en la que tienen que trabajar la grafía de esa letra, identificar también eh, la letra minúscula y bueno, en, en el texto trabajar diferentes actividades como buscar las palabras, rellenar alguna de las letras que faltan, ¿vale? Bueno, pues estamos trabajando este libro para que vean el abecedario completo de todas las letras de, en minúscula. Eh, bueno, pues también les está gustando porque es una actividad diferente y, y bueno, pues vamos avanzando en, en esa línea. Después también, vinculado a un poco lo que es la lectoescritura, como ya sabéis, hemos comenzado con el préstamo de libros. Eh, los jueves se llevan la carpeta con, con un cuento los cuentos, como podéis ver, son de diferentes niveles. Les irán tocando a todos ellos toda la, la biblioteca de cuentos sí. que tenemos para que se los lleven. Este año son nuevos, ya lo sabéis. Y bueno, pues eh, esta actividad la, la estamos realizando para que desarrollen el gusto por la lectura y para que, por supuesto, disfruten de ella. Y además, también nos sirve para que vosotros podáis ver en qué punto se encuentran vuestros hijos e hijas del proceso de lectoescritura. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, en el cuento pues, eh, podéis hacer diferentes actividades, desde leer el cuento vosotros a, a ellos, eh, dramatizarlo, buscar palabras fáciles dentro de, de, del cuento y de las frases, 
Luego ellos pueden leer algunas de las palabritas que sean más sencillas. Otros ya que se atrevan más pueden ir leyendo eh, cada una de las páginas o incluso el cuento completo. completo. Cada uno a su nivel, cada uno lo que pueda. Bueno, y junto a la, al, al cuento siempre os ponemos dos fichas. Una que es de lectura, en la que tenéis que sentaros un ratito con ellos a leer un poquito pues, las sílabas y esas palabritas cortas que aparecen en la ficha. Y otra es una, un, una ficha de escritura. Nuestro objetivo es que la hagan ellos solos. Está claro que si en algún momento tienen alguna duda o necesitan vuestra ayuda, pues podéis estar con ellos y orientarles un poquito, ¿vale? Pero el objetivo es que la, que la vayan que haciendo ellos, ellos, ellos que vayan ellos pensando. Solos. Aunque no lo hagan completamente bien del todo, pero que lo hagan ellos. Y bueno, hasta aquí de la lectoescritura. Sí. Bueno, pues eh, ahora os voy a comentar un poquito sobre, la, pues, sobre lo que estamos haciendo en Lógica Matemática. Este trimestre hemos estado trabajando en el segundo cuaderno de la editorial de Piensa con Aris. Eh, hemos continuado haciendo pues, grafía y contaje de los números cardinales y ordinales, pues desde el 0 hasta el 9. Eh, trabajamos distintos conceptos espaciales y temporales. Seguimos con las sumas, que ya las iniciamos el trimestre pasado. Y ahora hemos iniciado la resta. Eh, pues primero de forma manipulativa, con apoyo gráfico, pues con dibujos, con los dedos, eh, que les ayudan un poco a adquirir la mecánica de la resta. Eh, la resta les cuesta un poquito, la suma fue más fácil. Eh, bueno, poco a poco ya, ya irán adquiriendo esa mecánica. Y luego pues continuamos haciendo las actividades que ya os habíamos explicado con anterioridad, pues hacemos todas las semanas un ratito o varios de cálculo mental, eh, utilizamos la tabla del 100 para hacer también nuestras actividades porque, a ver, nos lo contamos hasta el 9, pues, pues tenemos la tabla del 100 y ordenamos, eh, contamos, descontamos, en fin, que anterior, el, posterior, posterior, exactamente, más 2, menos 3, sumamos y restamos también en esa tabla, con lo cual pues es, es muy útil, nos es muy útil. Bueno, pues un poco esto sería lo que hemos ido haciendo eh, en cuanto a lógica matemática. Eh, ahora os comentaré un poco bueno, pues el proyecto de trabajo que, que estamos llevando a cabo. Eh, la verdad que este proyecto pues, lo hemos relacionado con el tema de la Semana Cultural, que bueno, luego os comentamos cuándo va a ser. El tema es eh, mis raíces. Entonces, pues nosotras hemos pensado que vamos a conocer y trabajar algunos aspectos pues, de nuestra localidad eh, de Barrasco. Entonces, pues, eh, por ejemplo, vamos a conocer pues, lugares, edificios importantes, eh, alguna cosa pues, de arte, de escultura, de pintura eh, y productos típicos. Eh, además de obtener información pues, por libros, por internet, eh, fotos, etc., eh, hemos mm, pensado que haremos mm, algunas salidas pues, por, por la rastro para visitar pues, y conocer en distintos lugares. Eh, aprovechamos también este momento para pedir vuestra colaboración, como hemos hecho en otras ocasiones, eh, y si podéis aportarnos pues, materiales, información que nos pueda ser útil pues, para trabajar este tema, pues la verdad que eh, nos vendría sí, muy bien. Sí. Bueno, a continuación os voy a hablar pues, de otro proyecto, pero bueno, este, este es diferente. Eh, la editorial de Libres nos ofreció al equipo de infantil eh, participar en un proyecto piloto que se llama Fluye. Eh, este proyecto está relacionado, pues eh, se basa en la educación ambiental, en la educación emocional, en la adquisición de hábitos saludables, eh, pues de alimentación, de higiene, de sueño, etc. Entonces, la editorial nos ha proporcionado de forma gratuita un cuaderno de actividades para cada niño. Un cuaderno de actividades, pues bueno, que sería este. ¿Eh? Este nos lo aporta la editorial y además, pues cuentos y propuestas didácticas para trabajar. Eh, la motivación para comenzar el trabajo, bueno, para comenzar a trabajar en este proyecto ha partido de un cuento de gran formato, que es este, en el que aparecen eh, dos personajes, que son Hermosín, que es una nube, y Dronita, que es un dron. 
Entonces, pues, eh, además de servirnos de motivación para trabajar el fluye, nos han servido estos personajes de motivación para trabajar en el proyecto de Barbastro. Así que nos han servido de punto de partida para comenzar el otro proyecto también. Bueno, eh, además, ya no os cuento lo que vamos a hacer en arte, las actividades que hacemos de arte. Eh, pues eh, estamos conociendo a un, a un artista que se llama Romero Brito, es brasileño y es un pintor y escultor que combina el pop art y el cubismo. Eh, sus obras son muy atractivas, la verdad, muy alegres, tienen, son muy vistosas, con mucho colorido y bueno, su filosofía es que transmite felicidad y alegría. Y como nos hace mucha falta, pues, pues nos viene de maravilla. <risa> eh, hemos, eh, eh, estamos haciendo pues, reproducciones de sus cuadros, de sus murales, eh, también de además, alguna escultura y luego pues, nuestras versiones muy creativas de, pues, de sus obras mm. con distintos materiales plásticos. Bueno, bueno. bueno, pues ahora sí que como ha dicho este antes, os comentamos un poquito el tema de la Semana Cultural. Eh, que se denomina Mis Raíces y va a ser la semana del 4 al 8 de abril. A lo largo de esa semana se han propuesto diferentes actividades en forma de taller. Eh, habrá un taller eh, de baile en el que se eh, bailarán diferentes jotas, otro de gastronomía en el que se harán tres pillos, otro de juegos tradicionales y en el, en el patio y luego finalmente para culminar la semana cultural eh, haremos una, sal una salida por Barbastro al Parque de la Paz. A través de todas estas actividades, bueno, pues intentamos que conozcan su entorno más cercano, eh, su localidad, las costumbres, el folclore, las tradiciones, la gastronomía... Bueno, pues este es un poquito el objetivo de esta Semana Cultural y, y bueno, pues este es el, el tema en, en general. Bueno, pues ahora os vamos a informar eh, sobre la excursión de fin de curso, que aún falta, pero bueno, ya, ya la hemos ido pensando. Eh, tenemos concertada una visita al Planetario de Huesca eh, para el día 23 de mayo. Es una visita que pensamos que les va a gustar mucho y que va a estar muy relacionada pues, con el proyecto que, que trabajaremos más adelante, que es eh, sobre el universo. Entonces, eh, la visita pues, se hace, es guiada, eh, hay unos eh, monitores que, que, bueno, que hacen varias actividades. Entre ellas pues, es ver un documental, eh, montar en un simulador 4D, eh, hacer un, lanzamiento, un, un taller de lanzamiento de cohetes, en fin, actividades muy atractivas. Todavía no sabemos el precio, nos falta el presupuesto del autobús que es la verdad lo que más nos encarece la, la excursión. Bueno, también incluye el número de niños, pues claro, a menos niños que vengan, pues, pues resulta un poco más caro. ¿no? Cuando ya sepamos seguro pues, lo de los presupuestos y, bueno, y el orden, las cosas que vamos a hacer, eh, ya os enviaremos la información junto con la autorización. Bueno, pues ahora ya unas informaciones finales que nos faltan sí. visualizar. Y ya acabamos la, la reunión. Bueno, pues como ya se ha informado desde el colegio, el día 10 de marzo, no, perdona, el 29 de marzo a las 10 de la mañana, eh, vamos a asistir a un teatro en inglés en el centro de congresos. Se llama The Little Duckling, que tendría a ser el patito feo o el pequeño pato. ¿vale? Eh, bueno, tenéis que pagar un euro y el resto lo aporta el colegio. Los tutores y las tutoras iremos recogiendo el dinero antes del 11 de marzo. Vale, que ya algunos de vosotros nos habéis ido ya, ya la han ido, trayendo ya la pantalla. Sí. Sí. Luego, sí, eh, un recordatorio. Mm, ya sabéis que desde el día en el que cumplen los seis años, pues los niños de momento tienen que traer, llevar puesta la mascarilla en el interior del colegio. Luego ya en el patio pues, se la pueden sacar. Entonces pensamos que os recomendamos que un tiempo antes de su cumpleaños pues ya se la pongáis para que así se vayan acostumbrando y no les sea tan, tan latoso 
y de repente pones la mascarilla todos los días. Y que les cuesta las 5 horas eh, llevar la puesta. Rato. Muchas veces nos, nos piden que si se la pueden bajar un ratito y, y muchas veces es porque no están acostumbrados. Uh -huh. ¿Vale? bueno. Y bueno, pues os queremos agradecer de verdad sí, sí, sí. Eh, vuestra colaboración en la actividad del experto. Ellos están muy motivados, esperan el día que les toca, sí, sí. la verdad es que con, una con emoción, emoción y emoción, sí. los jóvenes, pues es como un día de fiesta, sí, 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 porque sí. llegamos, ya sabemos que es el día del experto, bueno, y se lo pasan de maravilla. Sí. Eh, es una actividad muy enriquecedora para todo el grupo. Sí, la verdad que sí. Y a nosotros nos está sorprendiendo pues, desde los temas que están eligiendo, la variedad, la, la, la soltura con la que lo cuentas. Bueno, la verdad es que se nota mucho que son temas que han elegido ellos sí. y, y que les gusta, gusta y les atrae y por eso lo cuentan con tanto entusiasmo. Sí, sí. Así que bueno, la verdad es que estamos muy, muy agradecidas y contentas con el resultado de esta actividad. De esta actividad. Es cierto. Bueno, pues eh, esperamos que todas estas informaciones que os damos os sean útiles. Eh, si alguien tiene alguna duda, pues eh, nos podéis preguntar si nos vemos en la entrada o en la salida o por correo electrónico, en fin, de la manera en la que os vaya mejor. Y bueno, pues eh, ya con esto daríamos sí. por finalizada la reunión. Nada más, que eso es lo que necesitéis, aquí estamos, eso es. cualquier cosa. Que a disposición. disposición. Y muchas gracias por, por escucharnos. Y sí, que esta forma siempre es un poco más, sí. más fría. Sí, <risa> más fría, la verdad. Bueno, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y adiós. Adiós.